കൃഷി ദർശൻ കാർഷിക പ്രദർശനത്തിലൂടെ കർഷകരുടെയും കാർഷിക സംരംഭകരുടെയും ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ച് നൂതന യന്ത്രങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും പരിചയപ്പെടുത്തി മൂല്യവർദ്ധിത ഉത്പന്ന നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിശാല സാധ്യതകൾ അണിനിരത്തി കൃഷി ദർശൻ കാർഷിക പ്രദർശനം കൃഷി അറിവുകളുടെ സംഗമവേദിയായി മാറി കൃഷി ദർശൻ പ്രാദേശിക കാർഷിക വിലയിരുത്തൽ യജ്ഞത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെ മണ്ണുത്തി വെറ്ററിനറി കോളേജ് ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്ന കാർഷിക പ്രദർശന മേളയാണ് സ്റ്റോളുകളിലെ പ്രദർശന മികവിലൂടെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയത് കാർഷിക പ്രദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വെറ്ററിനറി കോളേജ് ഗ്രൌണ്ടിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയിലെ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള തുറന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പ്രദർശനമാണ് കഴി വരുന്ന അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി വെറ്റിനറി കോളേജിന്റെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന കൃഷി ദർശന്റെ പ്രദർശനം നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അറുപത്തിരണ്ടോളം സ്റ്റാളുകളിലായി അതിനു പുറമെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തീമുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കർഷകരുടെ പുതിയ കാലത്തെ ഉള്ള സമീപനത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് പകർന്നു തരികയാണ് കേരളത്തിൽ കൃഷി പഴയതുപോലെ പുണ്യത്തിന് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയായി ഇനി മാറാനാകില്ല മാറി മാറി വരുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് പല വിധത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളെയും ദുരന്തങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയെ അതിൻ്റെ നട്ടല്ലായ കർഷകനെ സുസ്ഥിരമായ വികസനത്തിൻ്റെയും സമ്പാദനത്തിൻ്റെയും മേഖലകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കൃഷി വകുപ്പ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായി ഇടപെടുന്നതിൻ്റെ നിരവധി ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം കേരളത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കേരളത്തിന് മാതൃകയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഈ കൃഷി ദർശൻ കേരള ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ ഒരു വഴി കെട്ടിത്തുറക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർശനം നടക്കുന്ന ഓരോ ബ്ലോക്കിലെയും കാർഷിക മേഖലയിൽ പുതിയ ഉണർവുണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അത് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത് ഏത് വിധത്തിലാണ് കർഷക സാമാന്യത്തിന് ലാഭകരമാക്കി കാർഷിക മേഖലയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ കൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അറുപത്തിയേഴ് സ്റ്റോളുകളിലായാണ് സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സ്വകാര്യ സംരംഭകരുടെയും സ്റ്റോളുകൾ സജ്ജീകരിച്ചത് കൃഷിയുടെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും മൂല്യവർദ്ധന സാധ്യതകളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പത്ത് സ്റ്റോളുകളാണ് കാർഷിക സർവകലാശാല ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കൃഷി ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സിബിഷൻ പ്രദർശനത്തിൽ മൂല്യവർദ്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പതിനൊന്ന് സ്റ്റാളുകൾ സജ്ജീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഇതുകൂടാതെ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ നിരവധി ശാസ്ത്ര അൻപതോളം അൻപത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും നൂറോളം കാർഷിക പഠനത്തിലുള്ള കൃഷി വിദ്യാർത്ഥികളും കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂട്ടുചേർന്നുകൊണ്ട് ഒല്ലൂക്കര ബ്ലോക്കിലെ ഏഴ് വില്ലേജുകളിൽ ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള കൃഷിയിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് അതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു വികസന രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ ഇൻപുട്ട് കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും വിദ്യാർത്ഥികളും അടങ്ങുന്ന സംഘം കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചേർന്ന് നടപ്പാക്കി അത്തരത്തിലുള്ള വികസന രേഖയും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സുഖോദർക്കമായ ഒരു കാര്യമാണ് കർഷകർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ നിരവധി സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കൊപ്പം ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സ്വന്തം വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ച ഒരു കൂട്ടം സംരംഭകരെയും അവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങളെയുമാണ് അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻകുബേറ്റർ വിഭാഗം പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ആധുനിക സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിത്ത് മുതൽ വിപണി വരെ നവീകരിക്കാനുതകുന്ന മാർഗങ്ങൾ പ്രദർശനശാലയിലുണ്ട് ചെറുകിട വ്യവസായികൾ വീട്ടമ്മമാർ കർഷക കൂട്ടായ്മകൾ ആദിവാസി മേഖലയിലെ കർഷകർ തുടങ്ങി നിരവധി പേരാണ് കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കൈപിടിച്ച് സംരംഭകരായി മാറിയത്
ഈ എക്സിബിഷൻ്റെ പ്രധാന വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തിരുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂല്യവർദ്ധനത്തിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ വാഴയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ തേനിൻ്റെ മൂല്യവർദ്ധനത്തിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു എക്സിബിഷനായിരുന്നു കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല പതിനൊന്നോളം സ്റ്റോളുകൾ ഇട്ടിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും വാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വാഴയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു പ്രദർശനം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻഡമോളജി കാർഷിക കോളേജ് വെള്ളാനക്കര സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തേനീച്ചയും തേനീച്ചയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന തേനും അതിൻ്റെ പല വിവിധതരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് സ്റ്റോളുകൾ ഒന്ന് കശുമാവ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പിന്നെ കൊക്കോ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പച്ചക്കറിയിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒളറിക്കൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ പല തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള അതും അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്ര തൃശ്ശൂർ അവർ മറ്റ് സംരംഭകരെ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ പരിശീലനം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു പ്രദർശനവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ പുതിയ സംരംഭകർക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കൈത്താങ്ങ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ അതിന് എങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാം അതിനെന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ അതിന് വേണ്ട ധനസഹായം കിട്ടും എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ വിജയകരമായിട്ടാണെങ്കിൽ അതൊരു സംരംഭമാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ നാലോളം സ്റ്റോളുകളുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ സുധീർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാഴയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ചിപ്സ് മുതൽ തുണി വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും പിന്നെ അതിൻ്റെ നാര് ഉപയോഗിച്ച് ബാ ക്യാരി ബാഗുകൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യമേറിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അനേകം ആളുകൾ വന്ന് വളരെ ആകർഷിക്ക ആകർഷിതരായി പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതിന് അവർക്ക് വേണ്ട പരിശീലനം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല അത് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറുമാണ് വാഴയിൽ മൂല്യവർദ്ധനവിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ അണിനിരത്തുകയാണ് കണ്ണാറ വാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വാഴപ്പിണ്ടിയിൽ നിന്നും അച്ചാറും ജ്യൂസിനും പുറമെ ബനാന കേക്ക് കുക്കീസ് തുടങ്ങി നിരവധി ആകർഷകമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു തേനീച്ച വളർത്തലിന്റെയും തേൻ തേനുത്പന്നങ്ങളുടെയും കാഴ്ചകളാണ് കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീടശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ സ്റ്റോളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് വൈവിധ്യമായ കാഴ്ചകളാണ് കൊക്കോ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും കശുമാവ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സ്റ്റോളുകളിൽ സന്ദർശകർക്ക് അനുഭവവേദ്യമായത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ മികച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലളിതമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൂടെ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ സ്റ്റോളുകൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു കാർഷിക മൂല്യവർദ്ധനവിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകളാണ് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ സ്റ്റോളിലൂടെ സന്ദർശകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പതിമൂന്ന് സ്റ്റോളുകളാണ് വിവിധ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം കൂടി പതിമൂന്ന് സ്റ്റോളുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കർഷകർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ആണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റ് കാര്യങ്ങളല്ല എങ്ങനെയാണ് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതും അതെങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം പാക്കിംഗ് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റോളുകളിൽ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ എല്ലാ സ്റ്റോളുകളിലും ഉണ്ട് 
അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ട അറിവും വിജ്ഞാനവും അപ്പപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുകയുമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വിവിധ തരം ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രദർശനത്തിനും വിൽപ്പനയ്ക്കുമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ബനാന ആൻഡ് ഹണി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യു ആർഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും വളരെ കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ ഒരു സംരംഭം എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം അത് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ വളരെ വിപുലമായ ട്രെയിനിങ്ങുകളും പരിശീലന പരിപാടികളും നിരന്തരമായി നടത്തി വരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സംരംഭകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അതുപോലെ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം നേരിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് ഈ സ്റ്റോള് ഈ സ്റ്റോളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആരംഭിച്ച അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് നമ്മളിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബനാന ഹണി ജാം റോബസ്റ്റ നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയുന്ന റോബസ്റ്റ പഴം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ബനാന ഹണി സ്പ്രെഡ് അതുപോലെ മാംഗോ ഹണി ജാം എന്നീ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശീലനം കൊടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് അവരൊരു ആദിവാസി ഗ്രൂപ്പാണ് ശാന്തം പൂവം എന്ന് പറയുന്ന ആദിവാസി മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പ് തയ്യാറാക്കി കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രായോഗിക പരിശീലനം നേടിയതിന് ശേഷം അവരിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ സാധാരണ ജാമുകളിലും സ്പ്രെഡുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഷുഗർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് തേനിൽ തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നം ബനാന ഫിഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഉണക്കിയ പഴമാണ് ചെറുപഴം ധാരാളമായി പാഴാക്കി കളയുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ഒരു വിഭവമാണ് ഈ ചെറുപഴം മറ്റൊരു പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ യാതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ സാധാരണ രീതിയിൽ അത് ഉണക്കിയെടുത്താൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഉൽപ്പന്നമായി നമുക്ക് വിപണിയിൽ ഇറക്കാനാവും എന്നതാണ് നമ്മളിതിലൂടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം നേരിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ഡ്രൈഡ് മാംഗോ മാ നമുക്ക് മാമ്പഴക്കാലത്ത് ധാരാളമായി കിട്ടുന്ന മാങ്ങ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഉണക്കിയെടുത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് ഡ്രൈഡ് മാംഗോ ഇതുപോലെ നിരവധി വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഈ സ്റ്റാളിൽ ഉള്ളത് അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് റോബസ്റ്റ ബനാന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചിപ്സാണ് സ്ഥിരമായി പാഴായി പാഴാക്കി കളയുന്ന കർഷകർക്ക് വില കിട്ടാതെ പോകുന്ന ഒരു പഴമാണ് റോബസ്റ്റ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചിപ്സ് വറുത്ത് അതിന് വളരെ വലിയ ഡിമാൻഡാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് പല വഴികളുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് പച്ചക്കറി ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ ഈ സ്റ്റോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പച്ചക്കറി ഇവിടെ പല ഇനങ്ങളും കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പച്ചക്കറി ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങളും വെറൈറ്റികളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് കൂടാതെ നമ്മുടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത പച്ചക്കറി തൈകളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് അതുകൂടെ അതുകൂടാതെ ഗുണമേന്മയുള്ള പച്ചക്കറി വിത്തുകളും അതുപോലെ പച്ചക്കറിയുടെ പലവിധ വെറൈറ്റീസും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാർഷിക സാങ്കേതിക വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ സ്റ്റോളാണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും തെക്ക് തെക്ക് കേരളത്തിലെ തെക്ക് തൊട്ട് വടക്ക് വരെയുള്ള അഗ്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയ സാധനങ്ങളും വിത്തുകളും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കുടക്കീൽ കർഷകർക്കായി കിട്ടുന്ന ലഭ്യമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ നടീൽ വസ്തുക്കൾ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കാർഷിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അങ്ങനെ കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാങ്കേതിക വിവരണങ്ങളും ഇവിടുന്ന് ലഭ്യമാണ് കേന്ദ്ര കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്റ്റോളുകളും പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കർഷകർ തുച്ഛമായ വിലയിൽ വിൽക്കുന്ന മരിച്ചീനി അരിഞ്ഞുമുണക്കിയും വില കൂടിയ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി വിറ്റഴിക്കാമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവർഗ വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിഴങ്ങുവർഗങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന മൂല്യവർദ്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു എക്സിബിഷനാണ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കപ്പയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മധുരക്കിഴങ്ങ് ചേന ചേമ്പ് ഇതിനകത്തുള്ള വാല്യൂ ആഡ് പ്രോഡക്റ്റിൻ
ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് നൂറിൽ കൂടുതൽ കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങളിലെ പ്രോഡക്റ്റ്സുകളുണ്ട് ഇതുണ്ടാകും മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജീസും ഇതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് സാധാരണക്കാരുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരാം അവിടെ വന്ന് ഇതൊരു ട്രെയിനിങ് എടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസോട് കൂടിയ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും അവിടെയുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് സാധാരണ മരിച്ചിലിയിലെ ചിപ്സിൽ തുടങ്ങി ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷായ പാസ്ത നൂഡിൽസ് വരെ ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ലാൻഡ് ഫോണിൽ വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ നാളികേരത്തിന്റെ നാനാ രൂപങ്ങൾ അണിനിരത്തുകയാണ് സി പി സി ആർ ഐ ഇവിടെ നമ്മള് നമ്മളെ റീജിയണൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാസർഗോഡാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറെ അധികം കോക്കനട്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കോക്കനട്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട് വേർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഡിസി ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ഇതൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഡിസീസ് കൺട്രോളിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക ഉള്ള മെയിൻ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോക്കനട്ട് അരക്കനട്ട് കൊക്കോ പ്ലാന്റേഷൻസ് ഒക്കെ ആണ് പിന്നെ ഇവർ നമ്മളുടെ ടെക്നോളജി വാങ്ങിയിട്ട് ഇവർ സ്വന്തം സംരം സംരംഭം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പം ഇവർ ഇത് കോക്കനട്ട് ചിപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അവർ ടെക്നോളജി വാങ്ങിയിട്ട് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് സംരംഭം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ബൂസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഇവർക്ക് ഇവിടെ സി പി സി ആർ ഐ ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവർ ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സുഗന്ധവിള മൂല്യവർധനവിന്റെ സാധ്യതകളിലേക്ക് വഴികാട്ടുകയാണ് ഐ ഐ എസ് ആറിന്റെ സ്റ്റോൾ കാർഷിക വിളകളിൽ മാത്രമല്ല മാംസ്യത്തിലും പാലുത്പന്നങ്ങളിലും മൂല്യവർധന സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയുടെ സ്റ്റോൾ മത്സ്യമേഖലയിലെ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചകളുമായി എറണാകുളം സെന്റർ ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജിയും തൃശൂർ ഫിഷറീസ് വകുപ്പും കർഷകർക്ക് വിവിധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് അറിവ് നൽകുന്നതായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ എസ് എഫ് എ സി എന്നിവരുടെ സ്റ്റോളുകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് വാഴ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മൾച്ചിങ്ങിനും പിന്നെ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനും സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ വഴി കൃഷിഭവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് സബ്സിഡികളുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്കീം ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് നമ്മളൊരു ഹെക്ടർ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ സബ്സിഡി നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വെജിറ്റബിൾ ബനാന പാക്ക് ഹൗസ് ആണ് പാക്ക് ഹൗസിന് നമ്മൾ പ്രോജക്ട് ബേസിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡി ആയിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഡ്രാ ഡ്രോണാണ് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഏരിയയിൽ സ്പ്രേയിങ് ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാല് പ്രോഡക്റ്റ്സുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പാഡി അഗ്രു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോടാലി ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആണ് അവരൊരു പ ഇരുപത് ഐറ്റംസ് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗ്ലോബൽ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വാല്യൂ അഡീഷനാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ കൂടുതലായിട്ട് മുൻഗണന നൽകുന്നത് കൂടുതൽ ഒരുപാട് സബ്സിഡികൾ സബ്സിഡികളും നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ വഴി നൽകി വരുന്നത് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ വിവിധ
പുഷ്പങ്ങളുടെ മൂല്യവർദ്ധിത സാധ്യതകളുമായാണ് മതിലകം ബ്ലോക്ക് എഫ് പി ഒ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയത് ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട കർഷകരുടെ ഫ്ലോറി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ പെരിഞ്ഞനം മതിലകം തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തിലെ കർഷകർ കർഷക കൂട്ടായ്മകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു പ്രധാനമായും അതേപോലെ ഞങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തീം അനുസരിച്ചുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അതേപോലെ പ്ലാ നമുക്ക് പിന്നെ പ്ലാന്റിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഡ്രൈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ടെററിയം ഉണ്ട് സാമ്പ്രാണി ഉണ്ട് സോപ്പുണ്ട് ഓയിൽ ഉണ്ട് എസെൻസുകൾ ഓയിൽ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് ചെറുകിട വ്യവസായമായിട്ട് വനിതകൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി പാഡി അഗ്രോ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ബനാനയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് സ്റ്റാഷിൻ്റെ കാൻഡി പിന്നെ വാഴപ്പിൻ്റെ ഉപ്പിലിട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത് ഐറ്റംസ് ആണ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് കടൽ കടന്ന കാർഷിക പെരുമയുമായി ഒല്ലൂർ കൃഷി സമൃദ്ധി അട്ടപ്പാടിയിലെ ചെറുധാന്യ സമൃദ്ധിയുമായി അറ്റ്ഫാം തുടങ്ങി നിരവധി എഫ് പി ഒകൾ വൈവിധ്യമേറിയ ഉത്പന്നങ്ങളുമായി എത്തിയത് പ്രദർശനത്തിന് മോടികൂട്ടി അതിരപ്പിള്ളി ട്രൈബൽ വാലി പ്രോജക്ട് ഒരുക്കിയ സ്റ്റോളിൽ തേനും കാപ്പിയും വിവിധ വനവിഭവങ്ങളും മണ്ണറിവിന്റെ മഹത്വവുമായി മണ്ണ് സംരക്ഷണ മണ്ണ് പരിവേഷണ വകുപ്പിന്റെ സ്റ്റോളും കർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ അംഗമാകുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ച് കർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് സ്റ്റോളും കർഷകർക്ക് അറിവ് പകർന്നു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായ വി എഫ് പി സി കെ ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് വാഴക്കുളം അഗ്രോ ഫ്രൂട്ട് കെയ്ക്കോ എന്നിവരുടെ സ്റ്റോളുകളും മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തി മണ്ണുത്തി സ്റ്റേറ്റ് ബയോ കൺട്രോൾ ലാബിന്റെ സ്റ്റോളിൽ നിന്നും ജൈവ നിയന്ത്രണകാരികളായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കർഷകർക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ സ്റ്റോളിലൊരുക്കിയ സെൽഫി പോയിന്റിലിരുന്ന് ചിത്രങ്ങളെടുക്കാൻ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒരുപോലെ പങ്കുചേർന്നു കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളുടെ വിപുലമായ പ്രദർശനമാണ് മേളയിൽ ഒരുക്കിയത് ചെറുകിട വൻകിട വ്യവസായ സംരംഭകർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയിൽ റൈസ് മില്ലുകൾ പവർ മില്ലുകൾ ഡ്രയറുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി യന്ത്രങ്ങളും ഇവ സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്മാം പദ്ധതിയുടെ വിവരങ്ങളും കർഷകർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനമായി
കാർഷിക രംഗത്ത് വരുമാനമർപ്പിക്കാൻ മൂല്യവർധനവിലൂടെ മുന്നേറാമെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന സ്വകാര്യ സംരംഭകരുടെ സ്റ്റോളുകളും പ്രദർശനത്തിൽ തിളങ്ങി നിന്നു അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന കൃഷി ദർശൻ കാർഷിക പ്രദർശന മേള കേരളത്തിലെ കാർഷിക മേഖലയുടെ നിറവാർന്ന കാഴ്ചകളാണ് സന്ദർശകർക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഒപ്പം മൂല്യവർധനവിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകളിലൂടെ കർഷകർക്ക് മുന്നേറാമെന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ പുതുനാമ്പുകളും